ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് നമുക്കിന്നൊരു ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ഹെൽത്തിയുമായ ഒരു എള്ളുണ്ടയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പ് ഈ എള്ളിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്ന് എള്ളിൽ ഹൈ ഫൈബർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ അത് നമ്മുടെ ദഹനത്തെ നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കും രണ്ട് അതിലൊരുപാട് കാൽഷ്യവും സിങ്കും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോൺസിനെ ഹെൽത്തി ആക്കും മൂന്നാമതായി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നാലാമത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഒരുപാടുള്ളത് കാരണം തന്നെ സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അഞ്ചാമതായി അതിൻ്റെ അകത്ത് വിറ്റാമിൻ ബിയും അയണും ഉള്ളത് കാരണം അത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തലമുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് അപ്പം എള്ള് ചില്ലറക്കാരനല്ല നല്ലൊരു സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആകെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് കറുത്തെള്ളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്തെള്ളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള എള്ള് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നര കപ്പ് കറുത്ത എള്ളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ശർക്കരപ്പാവ് കാച്ചിയെടുത്തേക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് കറുത്തെള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലല്ല ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കുപൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കുക പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് എള്ളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എള്ള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറക്കാം അങ്ങനെ വറുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എള്ള് മാറ്റാം ഏകദേശം ഇപ്പം എള്ളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അധികം ഒന്ന് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ആ തേങ്ങയുടെ കളറും മാറാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയെ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ നനവൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങായി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ശർക്കര പാവ് കാച്ചി ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായും കൂടെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എള്ളും ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ആ വറുത്ത് വെച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എള്ള് ഞാനിവിടെ വളരെ ഫൈനായിട്ടല്ല പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പൊടി
തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ആ ശർക്കരയിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലൊന്ന് മുറുകി വരുന്ന പാകമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം അഞ്ച് മുതൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയൊന്നും മുറുകി ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആറാൻ നിൽക്കരുത് ചെറിയൊരു ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് ബോളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിലൽപ്പം എണ്ണയോ നെയ്യോ തടകുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിനുള്ള ബോളാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചൂട് കാണും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് ബോളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയുള്ളതല്ല നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും നല്ല ചവച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ എല്ലുണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ And thanks for watching the video.